ডলি জোহর বাংলাদেশের কিংবদন্তি অভিনেত্রী তিনি মঞ্চ টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সময় উনিশশো চুয়াত্তর পঁচাত্তর সালের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয় শুরু করেন এরপর মঞ্চে অভিনয় শুরু করেন পরবর্তীতে টেলিভিশন নাটক এবং চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন তিনি একশো ষাটটিরও অধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্র অভিনয়ের জন্য তিনি দুইবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন দু হাজার সাল থেকে চলচ্চিত্র থেকে সরে দাঁড়ান এই কিংবদন্তি এরপর থেকে নতুন করে আর দেখা যায়নি চলচ্চিত্রে মায়ের চরিত্রে থাকা এই মুক্তি যদিও তিনি ছোট পর্দায় আলো ছড়াচ্ছেন এখনো চলচ্চিত্র থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমি সবাইকে জানিয়ে চলচ্চিত্র থেকে বিদায় নিয়েছি দু হাজার সালে আর এবার একবার দুবার হজ পালন করেছে যখন দু হাজার হজে যাই তখন আগেই আমি জানিয়েছি যে হজ পালন শেষে আমি আর চলচ্চিত্রে কাজ করব না বর্তমান সিনেমার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি আরো বলেন বর্তমানে যে ছবি তৈরি হচ্ছে তা একই নিয়মের গতানুগতিক গল্প থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না এখন তো আরো খারাপ অবস্থা চলচ্চিত্রের মূলত আমি ধরেই রেখেছি হজ থেকে ফিরে আর কোনো সিনেমা করব না চার দশকেরও বেশি সময় মিডিয়ার সব কটা সাক্ষতে বিচরণতা তৈরি করেছে চলচ্চিত্রে শক্ত একটা অবস্থান সেই সময়কার অবস্থার বর্তমান অবস্থা নিয়ে জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন আগে সবকিছু অনেক সুন্দর ছিল সর্বোপরি কথা হচ্ছে আগে যারা ছিল সবাই মেধাবী ছিল যার ফলে সবকিছু ঠিকঠাক ছিল বর্তমান অবস্থা তেমন কিছু আমি জানি না মুখে মুখে শোনা ছবিও দেখি না এফডিসিতেও যাই না তাই কিছু বলতেও পারছি না আমি যতটুকু জানি যেসব শিল্পীরা আসে তারা থাকতে পারছে না একমাত্র সাকিব আর কত চালিয়ে যাবে পাশাপাশি আরো তো থাকতে হবে আমি বলছি না যে কেউ আসছে না অনেকে আসে কিন্তু তারা থাকতে পারছে না নিজেদের একটা অবস্থা তৈরি করতে পারছে না যেমন সাবডোর মৌসুমে যেভাবে নিজেদের অবস্থা তৈরি করেছে পরবর্তীতে তেমন কেউ পারছে না তারপর হিরোদের অবস্থা দেখেন অনেকে আসছে কিন্তু সাকিবের মতো অবস্থান তৈরি করতে পারছে পারে নাই এগুলো আমাদের চলচ্চিত্রের ভাগ্য বলতে হবে বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম বরেণ্য অভিনেতা আলোকির অভিনয়ের পাশাপাশি নির্মাণ করছেন একটি সিনেমার গল্প শিরোনামের একটি চলচ্চিত্র এতে চিত্রনায়ক আরফিন শুভর বিপরীতে অভিনয় করছেন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত গেল নয় সেপ্টেম্বর থেকে বিএফডিসিতে এই চলচ্চিত্রের শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন ঋতু প্রথম লটে টানা চোদ্দ দিনের কাজ শেষে বাইশ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ফিরে গেছেন বিরতি শেষে নয় অক্টোবর আবারও ঢাকায় এসেছেন তিনি অংশ নিয়েছেন ছবির দ্বিতীয় লটের শুটিংয়ে শুটিংয়ের ফাঁকে আলমগীর পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় শপিং করেও বেড়াচ্ছেন মজার বিষয় হচ্ছে একদিন প্রায় দুটি প্রাইভেট কার ভর্তি শপিং করেছেন ঋতুপর্ডা সঙ্গে ছিলেন আলমগীর ও কন্যা আখি আলমগীর উত্তরার আরোগে শপিং করতে গিয়েছিলেন তারা শপিং এর সেই ছবি নিজের ফেসবুকে শেয়ার করেছেন আখি এই প্রসঙ্গে আখি আলমগীর বলেন ভাবতেই পারেনি শপিং করতে করতে অবস্থা হবে শেষ পর্যন্ত দুইটি প্রাইভেট কার ভর্তি হয়ে গেছে নিজেরও বন্ধুদের জন্য অনেক শাড়ি কিনেছেন ঋতু হিসাব করে দেখলাম একটা বিয়ের বাজারই করে ফেলেছি আমরা রাজধানী উত্তরার একটি শুটিং হাউসে শারীরিকভাবে মারধর আর লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন তরুণ অভিনেতা মডেল সৌমিক আহমেদ উত্তরার স্ক্রিপ্ট হাউস নামের ওই শুটিং হাউসের কয়েকজন ম্যানেজার ও কর্মীরা সৌমিক এবং তার ইউনিটকে মারধর ও লাঞ্ছিত করেন বলে অভিযোগ করেন এই মডেল সৌমিক বলেন গতকাল রবিবার শুটিং প্যাক আপ করার পর শুটিংয়ের গাড়িতে ব্যাক করার জন্য বসেছিলাম দেখলাম শুটিং হাউসের ম্যানেজার গেট বন্ধ করে দিছে সেই সাথে টেকনিশিয়ানদের গাড়িও আটকে রাখে এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে রীতিমতো মাস্তানি শুরু করে দেয় কেন তারা এমন করল জানতে চাইলে সৌমিক বলেন তাদের যে দাবি সেটা পুরোপুরি অন্যায় ওরা দাবি করেন তাদের একদিনের পেমেন্ট অতিরিক্ত দিতে হবে আমি প্রতিবাদ করতে গেলে গালিগালাজ করে টেকনিশিয়ানদের পক্ষ নিয়ে কথা বলায় আমার ওপর চড়াও হয় আবার গায়ে হাত তুলে লাঠিসোটা নিয়ে এগিয়ে আসে মারতে পরে অন্যরা আমাকে টেনে বের করে নিয়ে আসেন সৌমিক আরো জানান ওই কথিত স্ক্রিপ্ট হাউস ম্যানেজারের নাম আলাউদ্দিন চার পাঁচ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা টেনে সৌমিক বলেন দীর্ঘদিন কাজ করছে কিন্তু এমন বাজে পরিস্থিতি এবং বাজে শুটিং হাউসে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ইতপূর্বে কখনোই ঘটেনি দেবের প্রয়োজনা ও অভিনয়ে দুর্গাপূজায় মুক্তিপ্রাপ্ত ককপিট নিয়ে হয়েছে নানা সমালোচনা এক সময়ের সবচেয়ে ভদ্র ও বিনয়ী নায়ক দেবের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে অনেকে হয়েছেন বিস্মিত টলিউড পাড়ার অনেকে দেবের বিভিন্ন আচরণে বিরক্ত কৌশিক গাঙ্গুলির ছবি ধূমকেতু মুক্তির আগে তাতে ডাবিং করতে অস্বীকৃতি জানান দেব অথচ দেবের প্রয়োজনা সংস্থার ব্যানারে এই ছবি মুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন দেব নিজেই কয়েক মাস আগে দেব শিবপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে তার ভুল বুঝাবুঝির অভিযোগ তোলেন তার ভাষ্য মতে প্রাক্তনের কাজ শুরুর আগে অন্য একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ নিয়ে শিবপ্রসাদের সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তি হয় দেবের এবার ককপিট মুক্তির একই সময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত সৃজিৎ মুখার্জির ইয়েতে অভিযানের উপর রীতিমতো হামলাই করে বসে তার ভক্তরা দু হাজার ষোলো এর দুর্গাপূজায় সৃজিত মুখার্জির পরিচালনায় জুলফিকার চলচ্চিত্রে দেবের চরিত্র অভিনয়ের জন্য দারুণভাবে প্রশংসিত হন দেব ককপিটের
দেবের মুক্তিপ্রাপ্ত চ্যাপ ও ককপিটের কোনোটি প্রযোজক আর অভিনেতা হিসেবে তার নিজের প্রত্যাশায় পূরণ করতে পারেনি বলা হচ্ছে ককপিটকে দেব কোয়েল জুটির চলচ্চিত্র হিসেবে প্রচারণা না চালিয়ে দেব রুক্মিণীকে নতুন জুটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় ককপিটের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ বলেছেন অনেকে দেবের সামনে আছে অনেকে চট্টোপাধ্যায়ের নতুন ছবি কবিরের কাজ এই ছবির মাধ্যমে আবারও নতুন যুদ্ধে নামছেন প্রযোজক দেব দেখা যাক সুপারহিট নায়ক দেব প্রযোজক হিসেবে হিট হওয়ার পরীক্ষায় কতটুকু সফল থাকতে পারেন एल टी साथ सबा के धन्यवाद बनोदन जगत सर्वशेष सब खबर आपडेट पे सबस्क्राइब करते भूलें ना